Last three hours, extreme, frightening, fast. <laughs> It's amazing what you get used to. We just had a few hours of, uh, sort of 30 to 35 knots of wind and we we're doing up over 47 knots on an autopilot. Definitely a new experience. Jimmy Spitil, double vainqueur de la Coupe de l'Amérique, un mec qui navigue sur des bateaux qui volent et des bateaux qui volent très très vite. Donc, dès qu'on l'a contacté, il a dit oui tout de suite, donc voilà, on s'est dit parfait. Yeah, it's a big boat. We managed to fly at 26 knots. Fais gaffe, ça va partir d'un coup dès que tu vas accrocher le, le Genac là, t'as 70 d'awa. Yeah, I thought it would have been heavier. You can switch on your side. So we just got into some breeze. We're actually kind of amazed we can still get up on the foil and fly. Pretty impressive. On met de la nuit, on a fait un joli bord euh, vers Belle-Île euh, où ça allait assez vite. Et après, surtout, on s'est fait un petit bord euh, assez, assez sympa de nuit. Alors, 3 heures à, à plus de 40 nœuds. Ça n'a pas dû lui arriver souvent de faire euh, 80 000 en ligne droite à plus de 40 nœuds euh, de nuit euh, sous pilote. about what Francois does, but just doing such high speeds and pushing the boat on the edge day after day, hour after hour. Yeah, until you've experienced it, you really have no idea. And it's just incredible, you know, I mean, pitch black, one in the morning, and you're doing, you know, averaging sort of 43, 44 knots of speed on an autopilot. How Francois is able to do this day after day, and even sleep is mind-blowing. <laughs>